தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி த சென்னை சில்க்ஸ் டி நகர் வேளச்சேரி குரோம்பேட் மற்றும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் சிரிச்சாரு அது வரைக்கும் வந்து சார் ஃபுல் இதுல தான் இருந்தாரு அதுவும் அந்த கண் சேர்ந்து இருக்கல அப்படி எட்டு கடை கடக்க சொல்றது அது வந்து அதுவும் இன்னும் பயங்கரமா இருந்துச்சு அந்த டேக் அந்த சீன் வந்து ஒரே டேக்ல எடுத்தாச்சு ஸோ மிஸ்கின் சார் வந்து கிளாப் பண்ணிட்டு சொன்னார் டே கிளாப் பண்ணுங்க பா பாப்பா கிளாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் நீ அடுத்த படத்தில் நடிக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் ஸோ எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஜோசிச்சு அந்த குழந்த பிள்ளையா இருந்திருக்கலாமே அப்படிதான் ஆமா அந்த மாதிரி தான் இருக்கு நம்ம அண்ணன் அந்த மாதிரி நான் ஒரு பெரிய ஆக்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை புதுசாக ஃபீல்டுக்கு வர்ற ஆக்கள் எப்படி பயந்து பயந்து வருவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக வருவார் சக்ஸஸ் மீட்டில் தளபதி காதுக்குள்ளே போய் ஏதோ குசு குசுன்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசினீங்களே ஸோ என்ன சொன்னீங்க எனக்கே புள்ளரிச்சுட்டு ஐயோ தளபதி தளபதி வருகின்றனா அந்த மாதிரி சொல்லணும் போல இருந்துச்சு எப்படின்னா எதுவுமே பேச மாட்டார் ஆனால் பேசினா அவ்வளோத்துக்கு இதாக இருக்குது ஃபயராக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் சொல்ல தோணுச்சு செகண்ட் டே ஷூட் போது சார் கிட்ட கேட்டேன் சார் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டு சார் சொல்லியிருந்தார் ரெண்டு பேரும் சேம் காஸ்ட்யூம் உள்ள நின்றும் சார் சொல்லியிருந்தார் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கார் உள்ள வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா சார் வந்து ஷூட் ட்ரெஸ் எதுலேயுமே பிக்ஸ் கொடுக்குறது இல்லை சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் தோணுச்சு நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஷூட் போயிட்டு இருக்கும்போது இடைக்கு பிரேக் வரும்போது வாங்கம்மா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் சார் அதை மறக்காமல் கூப்பிட்டுருக்காரு தானே லியோ டூ வந்து கண்டிப்பாக இருக்க போகுது கஃபேவை வந்து அப்டேட் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் வேறு மாதிரி அப்படி அப்டேட் பண்ணும்போது என்ன போஸ்டிங் கேப்பிங்க நீங்கள் சார் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நம்புங்க சார் வீட்டை இருங்க சார் சாக்லேட் கப்பி கேட்டால் எல்லா கப்பி நானே கொடுக்குறேன் சார் போங்க சார் வீட்டை என்னென்னு நான் ரெடி தான் வரவா அண்ணன் நான் இறங்கி வரவா தேல் கொடுக்கும் சிங்கத்தை சீண்டாதப்பா இவங்கத்தை என் ரூட்டு மாறாதுப்பா தெரிஞ்சு அப்பவே அவங்க லியோ 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 லியோன்னு கத்தினாங்க ஸோ ஃபாலோவர்ஸ் வந்தது எனக்காண்டி தாண்டது தெரி எனக்காண்டி என்றதை விட பார்த்தா மோஸ்ட்லி லியோ 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 அந்த ஒரு லியோக்காக தான் கூட எப்படி பிக் பாஸ் எலிமினேட் ஆகி வெளியே வந்ததுமே லியோ ஷூட்டிங்கில் கம்மிட் ஆகிட்டிங்களா வாசல்லையே கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க போகும்போதே கமல் சார் சொல்லியிருந்தாரு நீங்கள் வெளியில் போய் பாருங்கள் தெரியும் ஜனனி வெளியில் போய் பாருங்கண்டு நான் நினச்சேன் இன்னும் வெளியில் போய் எப்படி என்ன இங்கே சம்மந்தம் இல்லாமல் நம்மளை எவெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே நம்ம மிஸ்யூஸ் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தால் கூட கரெக்ட் பண்ணாமல் போயிட்டோமான்ற ஒரு ஃபீல் தான் இருந்துச்சு சார் போகும்போது சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் வெளியில் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு ஸோ வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இதைத்தான் கவர் சார் நான் சருக்கு பிக் பாஸ் ஃபைனல் கொண்டாட்டம் நடந்துச்சு தானே அதுலேயே சருக்கு சொல்லிட்டேன் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வழியில் போய் பார்த்த அப்படின்னு சொல்ல சார் சிரிச்சார் பிக் பாஸில் இந்த எஃபெக்ட் ஆகி ஒரு ஒன் வீக்லேயே ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு சரி ஐ திங்க் ஃபைவ் இல்லாட்டி ஒன் வீக் அதுக்குள்ளே தான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு சரின்னு போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே விஜய் சார் இருக்கார் ஐயோ கையும் ஓடி இருக்காது காலம் ஓடி இருக்காது விஜய் சார் முன்னாடி ஆமாம் நான் நினச்சி நான் தனியாக தான் நடிக்க போகிறேன் நம்ம சீன் மட்டும்தான் சரி நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இடி எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படி தான் நினச்சேன் பார்த்தா விஜய் சார் எப்படி நடிக்க போகிறோம் விஜய் சாருக்கு முன்னுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சீன் பேப்பர் பயங்கரமாக தான் இருந்துச்சு 
ஃபர்ஸ்ட் சீன் என்ன நேயா ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து காபி ஷாப் சீன் தான் ஆஹா ஃபர்ஸ்ட் சீனே அந்த டர்னிங் பாயிண்ட் சீனா ஆமா சார் கிட்ட கேட்டேன் who is parthivan விஜய் சார் அம்மா ஓயோ என்னங்க சொல்றீங்க எப்படி பயமா இருக்கு அப்படிந்து தான் போனேன் போனா சார் வந்தாரு ஹாய் மா இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படிங்க நல்லா இருக்கேன் சார் அப்படினு சொல்ல ஆ இந்த இடம் அப்படினா ஸ்ரீலங்கா சார் ஓ ஸ்ரீலங்கா ஓ மை வைஃப் ஜஃப்னா அந்த நாசனா ஐ நோ சார் தெரியும் எனக்கு அப்படினு சொல்ல ஆ ஓகே சேம் லாங்குவேஜ் அண்ணாரு வீட்ல கதைக்கிறதும் நான் கதைக்கிறது தன்னோட வைஃப் கதைக்கிறதும் வைஃப் சிஸ்டர்ஸ் கதைக்கிறதும் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படினு சொன்னாரு நான் ஓகே அப்படினு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பயங்கரமாக போயிட்டு சார் சார் தெரியும் தானே பயங்கரமாக நடிக்க வலிக்கிட்டாரு ஆக்டிங் அந்த கருகரு கருப்பாய் சங்கலாம் லைவாக பார்த்தீங்களா அவர் டான்ஸ் ஆடுறது ஆமாம் பார்த்தேன் நார்மலாக தான் வந்தார் இப்போ புதுசாக வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறாக்க ரொம்ப கோயிடாக பயந்து பயந்து போவோம் வரும்போது அப்படி தான் சிம்பிளாக வந்தார் மாஸ்டர் சீன் சொன்னார் இதுதான் ஸ்டெப் அப்படி அப்போ தான் நான் ஸ்டெப் பழக்கி கொடுக்குறாரு மாஸ்டர் பார்த்து அவர் கட்ச் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்ட்டு உடனே பண்ணினார் நல்லா இருக்குது அப்போ தான் நானும் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறேன் நான் இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் ஏன் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஜோசி ஜோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்க பயங்கர மறந்துச்சா அதான் நான் நினைக்கல அந்த சீன் தான் மூவிலேயே ஒரு ஹை பண்ணி கொடுக்க போதுன்னு அப்பைக்கு அதை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் மூவியில் வந்து பா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தேன் அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ மூவியில் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருந்துச்சு இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லேயே அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் பற்றி தான் நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது லைவாக பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த கஃபே ஃபைட் சீ உண்மையிலுமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு ரியலாக வந்து ஃபைட் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் சாண்டி மாஸ்டருக்கும் காயம் வந்துச்சு விஜய் சருக்கும் காயம் வந்துட்டு அதை அவங்க பொருட்படுத்தலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ரியலாக விஜய் சருக்கு கோபம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் டொமாட்டோமா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் சிரித்தார் அது வரைக்கும் வந்து சார் ஃபுல் இதில் தான் இருந்தார் அதுவும் அந்த கண் சீன் இருக்கலாம் அப்படி எட்டு கட்டு 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 சுடுறது அது வந்து ஸோ அதுவும் இன்னும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு சார்ட பேச பார்க்க எனக்கே பயமாக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஒரு ஆக்ரேசம் இருந்துச்சு அது மிஸ்கின் சார் வேறு உங்களை அலேக்கா கொத்தோட தூக்குவார் ஆமாம் அது வந்து ஒரு டேக்கில் தான் எடுத்தது ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு மாஸ்டர் சொன்னார் எல்லாருமே இருக்கிறோம் விஜய் சார் வர்றாரு ஓகே தானே ஜனனி அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் என் மைண்ட் செட்டில் வந்து நம்மளால் டேக் நிறைய எடுக்கக்கூடாது அது வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ நிறைய டேக் போகவே கூடாது என்று சொன்னால் எங் என்னால் வந்து சார் வெயிட் பண்ண முடியும் என்று சொன்னால் ஃபுல் சீக்வன்ஸும் சார் கூட வர மாதிரியே தான் இருக்குது ஸோ அப்படின்ட்டு கேட்க வந்து அந்த டேக் அந்த சீன் வந்து ஒரே டேக்கில் எடுத்தாச்சு ஸோ மிஸ்கின் சார் வந்து கிளாப் பண்ணிவிட்டு சொன்னார் டே கிளாப் பண்ணுங்கப்பா பாப்பா கிளாப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சொன்னார் நீ அடுத்த படத்தில் நடிக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் ஸோ எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டேக் அது ஒரு டேக்கில் தான் மிச்சம் எல்லாம் சில சீன் வந்து ஒயிட் க்ளோஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி போயிட்டு இது ஒரு டேக்லேயே அப்படி எடுத்தாச்சு பிக் பாஸ் பற்றிலாம் ஏதாவது கேட்டாரா கேட்டார் நான் சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் மூவிக்காக தூக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டார் தான் சொல்லி தெரியல சார் அப்படின்ட்டு வாய்ப்பு இருக்குது சார் இவங்க பண்ணாலும் பற்றி இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் உள்ளே இருந்தால் டைட்டில் வின்னர் ஆகிருப்பீங்களா நான் சொன்னேன் சார் அந்த டைட்டில் வின்னர்லாம் தேவையில்லை சார் அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு இதே டைட்டில் வின்னர் மாதிரி தான் எனக்கு எனக்கு உண்மையிலுமே செட்டில்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஆமாம் உண்மையிலுமே எனக்கு அதான் ஃபீல் உள்ள கப் வாங்குறதுக்கும் உள்ளேருந்து நான் கப் வாங்கி இந்த மூவி இந்த சான்ஸ் வேறையாக இருக்கும் போயிருந்தால் கூட நான் வெளியில் வந்து விட்டுருக்கே மாட்டேன் யாரையும் ஏ என்னை தூக்கெழுட்டு தான் பேசியிருப்பேன் ஸோ இது எனக்கு என்னை எஃபெக்ட் ஆகி எனக்கு இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டதுலேருந்து ரொம்ப ஜாலி அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ நீ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு ஸோ எனக்கு கேட்டார் எப்படி உள்ளே இருக்கிறீங்க நான் சொன்ன கஷ்டம்தான் சார் ஏன்னா ஆல்சோ சாண்டி மாஸ்டர் கூட உள்ளே இருக்க உள்ளே இருந்தார் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸில் தான் சார் கேட்டிருந்தார் அப்போ சாண்டி மாஸ்டர் சொல்லியிருந்தார் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை கஷ்டம்தான் அப்படின்னு ஸோ எனக்கெல்லாம் சரி வரப்பட சரிப்பட்டு வராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் சார்ஜு தான் நேற்று சக்ஸஸ் மீட்டில் வேறு உங்களை பார்த்தோம் ஸோ ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருந்தீங்க பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஸோ நீங்கள் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஒரு க்யூட்டான ஒரு மொமெண்ட் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அந்த இயல் பாப்பா அழுகும்
ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம அண்ணன் அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப அந்த அவர் ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் இன்னசென்ட் மாதிரி ரியலாகவே அப்படி தான் இருப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஒரு எப்போவுமே ஒரு குழந்தை பிள்ளைகளை பிடிக்கும் அதே மாதிரி தான் செட்லேயும் சரி ஆன் ஸ்க்ரீன் சரி ஆஃப் ஸ்க்ரீன் சரி ஒரு குழந்தை பிள்ளை மாதிரியே இருக்கும் ஆமாம் அந்த நான் ஒரு பெரிய ஆக்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை புதுசாக ஃபீல்டுக்கு வர்ற ஆக்கள் எப்படி பயந்து பயந்து வருவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக வருவார் டேரக்டர் என்ன சொன்னாலும் ஓகே 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 அந்த மாதிரி அவர் திமிராக இருந்து பார்த்ததே இல்லை செட்டில் நாங்கள் பேசும்போது கூட எழுந்துக்குவார் உடனே என்னாச்சுன்னு <laughs> 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 அப்ப என்ன கேட்டாங்க ரீல்ஸ் பார்த்து சிரிக்கிறாரு ஆனா சொன்னா ஆமா அது பார்த்தா சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப பிரியானந்த் மேம் த்ரிஷா மேம் எல்லாருமே பார்த்து அவர் சிரிக்கிற பார்த்து அவங்க சிரிக்கிறாங்க அப்ப அவர் வந்து ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு சொல்லும் போது எழுந்து போன தந்துட்டு சிரிச்சு சிரிச்சுதான் போறாரு நான் ஓடி இருந்து என்ன பண்ணான்னா அந்த போன் வாங்கி அர்ச்சிவ் பண்ணிட்டேன் அந்த ரீல்ஸ் அந்த ரீல்ஸ் எந்த ரீல்ஸ் பார்த்து ரொம்ப சிரிச்சாரு ஐயோ அது ஒரு சிம்பு சார் இந்த ஒரு சாங் தான் அந்த உன் வாசந்தான் என் மூச்சில் வீச உயிருக்கு உயிர் வாழுது அந்த சாங் எனக்கு சும்மா பண்ணியிருந்தேன் ஆஃப்டர் பிக் பாஸுக்கு பிறகு சும்மா ஜாலியாக பண்ணுவோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஜாலியாக பண்ணுவாண்டு அது நினைக்கிறேன் சருக்கு காமெடி அறிஞ்சிருக்கு போயிருக்கு அவர் ரொம்ப கியூட்டாக பண்ணியிருந்தீங்க அது மீம்ஸ் இருக்குதுல்ல அதுக்கு முன்னுக்கு அவரோட மீம்ஸ் எல்லாம் காட்டியிருந்தான் சார் உங்களை பற்றி வந்த மீம்ஸ் பாருங்கள் என்றெல்லாம் இன்ஸ்டாவில் காட்டிகிட்டே இருந்தான் காட்டும்போது கூட சார் சிரிக்கல் எப்படியே பார்த்துட்டு ஏதாவது மீம் பார்த்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாரா அந்த ஒரு மீம்ஸ் இருக்கு அவரும் லோகேசன் அவன் வந்து இப்படியே இருப்பாங்க பின்னுக்கு ஒரு வில்லன் வந்து சிரிச்சுட்டே இருப்பாரு அது வந்து மாஸ்டர் ஆடியோ லாஞ்சில் பேரண்ட்ஸ் வந்து மூவி பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸ் ரிகாக்ஷன் அண்ட் மீ ரிகாக்ஷன் அண்ட் போட்டு மீம்ஸ் வரும் அது பார்க்கும்போது சிரிச்சாரு எப்படி யோசிக்கிறாங்க பாருங்க தனக்கு மீம்ஸ் வந்து நிறைய பிடிக்கும் நிறைய பார்க்குறனா அதுவும் தமிழ் மீம்ஸ் நிறைய பார்க்குறனா ஜாலியாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்காரு தனக்கு ஏதோ ஒரு பேஜ் பிடிக்கும் என்று சொன்னார் அது ஞாபகம் இல்லை என்னான்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மீம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் பயங்கரமாக யோசிப்பாங்க அப்படின்னாரு சக்சஸ் மீட்டில் தளபதி காதுக்குள்ள போய் ஏதோ குசு குசுன்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசுனீங்களே என்ன சொன்னீங்க அது கேட்டுச்சா கேட்கலங்க அதனால தான் கேட்குறேன் என்ன சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் காதுக்கு சொன்னது அவருக்கு பேசி வந்து பக்கத்துல நிக்கும் போது அவர் ஹாப்பினஸ் தானே ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் பக்கத்துல நிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவது சார் ரொம்ப எமோஷனலா ஃபீல் பண்ணி சொல்லிருக்கீங்க நான் சொன்னேன் முதலே சார் ஸ்ரீலங்கால உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கு சார் உங்க படம்னா அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் அப்படி நிப்பாங்க தியேட்டர்ல சொன்னேன் தேங்க்ஸ்மா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணீங்க தளபதியோட ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் லைவாக பார்க்குறேன் இல்லாட்டி ஃபோனில் டிவியில் தான் பார்த்துருப்பேன் பட் லைவாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கே புள்ளரிச்சுது ஐயோ தலைவரி தளபதி வருகின்றனா அந்த மாதிரி சொல்லணும் போல இருந்துச்சு எப்படின்னா எதுவுமே பேச மாட்டார் ஆனால் பேசினா அவ்வளோத்துக்கு இதாக இருக்குது ஃபயராக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் சொல்ல தோணுச்சு பட் அந்த அவர் சொன்ன டைலாக்ஸு வந்து லைஃப்பில் எடுத்தால் நாங்கள் நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு தோணுச்சு அவர் இருக்கிற ஹேட்டர்ஸுக்கு வந்து செம்ம செருப்படியாக இருந்துச்சு அவருடைய ஸ்பீச் கப்பு வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி 
சொல்லும்போது வந்து ஓகே கன்ஃபார்ம் வர போகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு வராங்க எல்லாருமே நீங்கள் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆங்கராக இருக்கீங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆங்கர் பிக் பாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆங்கராக இருந்து விஜய் சார்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன கேள்வி கே கேட்டு கேட்பீங்க ஸோ மக்களுக்கு மக்கள் ரசிகர்களுக்காக வந்து இவ்விழாகாலம் அவர் அவர் நிறைய மக்களுக்காக செஞ்சுருக்காரு கூட வந்து சில பேருக்கு டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு சிலருக்கு தியேட்டரில் ஓகே ஸோ அவங்களுக்காகலாம் வந்து அவரை அலோ பண்ணி டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே விட்டுருக்கிறார் ஸோ எப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் மக்கள் ரசிகர்களுக்காக வந்து இவ்வளோ காலம் ஒரு விஷயம் செய்கிறார் ஏன் மக்களுக்காக அதே மக்களுக்காக நீங்கள் இறங்கி வந்து செய்யக்கூடாது அதுவும் வந்து பாதி தொகுதியை அடுத்தடிக்க முழு தொகுதியை அடுத்து நீங்களே செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்பேன் இந்த ஒரு கேள்வி தான் ஆனால் ஏதாவது கேட்டிருக்கீங்களா ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடாக கேட்டதில்லை ஒரு நாள் பொலிட்டிக்கலாக கேட்டதில்லை ஆனால் வந்து ஷூட் வந்தோன்னு கேட்பார் என்னப்பா என்னை பற்றி பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி என்ன பற்றி இன்னும் பேசுகிறாங்க நாங்கள் சொன்னாங்க சார் மனோபாலா சார் இந்த டெத்துக்கு நீங்கள் இதோடு போனீங்க திருநூறு பூசிட்டு போனீங்க அது வந்துச்சு சார் என்று சொல்ல என்னம்மா அது கோயிலுக்கு ஏதோ ஒன்று வீட்டில் பூசி விட்டு அங்கே போலிருக்கு நான் அதை மறந்து வந்துட்டேன் அது இதாயிடுச்சுதா சார் அதை இதாயிட்டு அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு சாயலில் பார்க்கும்போது த்ரிஷா மேம் மாதிரியே இருக்கீங்க ஸோ இது த்ரிஷா மேமே சொன்னாங்களே அவங்ககிட்ட என்ன என்னோட ட்வின் சிஸ்டர் மாதிரி இருக்கீங்களே நீங்க அப்படின்னு ஆனா திருஷா மேம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஹாய் கூப்பிட்டாங்க ஏ ஹாய் ஹவர் யூ நான் பார்த்தேன் பிக் பாஸில் மேடையில் சொல்லியிருந்து தான் நான் திருஷா மேம் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நிறைய பேர் ட்விட்டரில் டேக் பண்ணினாங்க நான் பார்த்தேன் ஸோ உனக்காக பார்த்தேன் கொஞ்சம் நான் பிக் பாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க பார்க்கும்போது வந்து ஷீஸ் லுக்கிங் லைக் தட் சாய் பல்லவி அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஆமாம்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி தானே இருக்கு அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் அப்படியும் இருக்கு ஜாலி ஷை ஆயிட்டு வருவடி சாய் பல்லவின்னு சொன்னது ஒரு மாதிரி குஷியாக இருக்கும் இருந்துச்சு <laughs> 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 சார் இந்த மூவினாலே அங்கே கொண்டாடுவாங்க அதுலேயும் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இந்த ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருக்கு அப்படின்னு இருக்குது இன்னும் வந்து நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினாங்க ஐ திங்க் நான் நினைக்கவே இல்லை அந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினாங்க தியேட்டர் போகும்போது மாலையெல்லாம் போட்டு அந்தளவுக்கு பயங்கரம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நல்ல கமெண்ட்டு நல்ல பாசிட்டிவான கமெண்ட் தான் வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் நெகட்டிவ் சொல்லியிருக்கலாம் மேபி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் மேபி இப்போ தானே ஸ்டார்ட் ஃப்யூச்சரில் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிலர் தெரியும் தான் எனக்கு ஆமாம் இது ஒரு எதுவும் மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்குவேன் அடுத்ததாக சில ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாவில் போட்டது தான் அதோட பிடிஎஸ் ஸ்டோரி நான் கேட்கணுன்னு இப்போ ஆசைப்பட்றேன் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவே விஜய் சார் கூட இருக்க ஃபோட்டோ சார் இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது எனக்கு ஜாலியாக இருக்குது இதனால் ஜாலியாக இருக்குது இது வந்து ஷூட் போ ஃபஸ்ட் டேயா செகண்ட் டே ஷூட் போது சார் கிட்ட கேட்டேன் சார் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க வாண்டு சார் சொல்லியிருந்தார் ரெண்டு பேரும் சேம் காஸ்ட்யூம் உள்ள நின்னும் சார் சொல்லியிருந்தார் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கேரோனில் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா சார் வந்து ஷூட் ட்ரெஸ் எதுலேயுமே பிக்ஸ் கொடுக்குறது இல்லை அது கொடுத்தாலும் மூவி ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்பார் கொடுப்பார் ஸோ அப்படி சொல்லியிருந்தார் அப்போ நான் ஓகே சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு எடுக்காமே விட்டுட்டேன் சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவருக்கு அது ஞாபகம் வந்து என்னென்னா அவர் கூப்பிட்டுருந்தார் நான் போயில் தானே அப்போ அவர் என்ன ஜோசிச்சார் தெரியல எனக்கு வந்து சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோ தான் தோணுச்சு நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஷூட் போயிட்டு இருக்கும்போது இடைக்கு பிரேக் வரும்போது வாங்கம்மா போட்டோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஐயோ இருக்கு ஜோலியாக போயிட்டு எப்படி நான் சார் அதை மறக்காமல் கூப்பிட்டுருக்காரு தானே அவருடைய கேமராமேன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்போ எடுத்துக்காம போட்டோவை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வாங்கம்மா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஜோலியாக எடுத்தது இப்படி பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டு சொன்னார் போட்டோ கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அப்போ நான் தேங்க்யூ சார் பரவாயில்லம்மா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் 
அப்போ நான் அந்த கேமராமேன் அண்ணாட்டையெல்லாம் மூவி ரிலீஸுக்கு அப்புறம் என் ஃபோட்டோ வந்தே தீரணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக தருவேன் தருவேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சில பேர் எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்ப மாட்டாங்க ஆமாம் அனுப்ப மாட்டாங்க அவர் சொல்லியிருந்தார் மூவி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் உனக்கு கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ தரலாம் அதே மாதிரியே கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி என் ரிலேட்டிவ் வந்து பிக்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க சேர்கிட்ட ஷூட் போது ஷூட்டுக்கு முதல் சொல்லியிருந்தேன் என் ரிலேட்டிவ் வந்திருக்காங்க பிக்ஸ் எடுக்க ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னு ஆ கூட்டிகிட்டு வாங்கம்மானு சொல்லியிருந்தார் அப்போ ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஸ்டார்ட் ஆனபடியாக நான் அதை நான் அதை விட்டுட்டேன் என்ன சொன்னால் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது டேரக்டர்ஸ் நிற்கிறான் வந்து சரி இருக்கா ஞாபகம் வந்து ஷூட்டில் கூட்டிகிட்டு வாங்க அவங்கள அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு என்ன டேரக்டர் நிற்கிறாங்க எல்லோருமே இல்லைம்மா அவங்கள கூட்டிகிட்டு வாங்க பிரச்சனையில் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சரி எனக்கு போய் கூட்டிகிட்டு வந்தால் நல்லா பேசினார் பிக்ஸெல்லாம் எடுத்தார் அவருக்கு இப்போ பிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு அவங்களுக்கும் எடுத்தவங்களுக்கும் கொடுத்தாச்சு அப்போ நல்லா பேசினார் ஜோலியாக இருந்தார் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினார் போத்துட்டு <laughs> 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 இந்த சால்வையெல்லாம் போத்துட்டு காஃபி குடிச்சாதான் அடுத்து இது திரிஷா மேம் ஆ இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சீன் ஸோ அது முடிஞ்சிட்டு வெளியில் வரும்போது மேம் கூட பேசினேன் பேசும்போது மேம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கு வாங்க யா ஷுவர் கம் கம் அப்படின்னாங்க கூப்பிடாங்க அப்படி எடுத்தாங்க ஜாலியாக இருந்துச்சு டென்னு மூணு பிக்ஸ் எடுத்துருக்குறேன் அப்படியே அது வச்சிருக்கேன் சேர்த்து ஸோ அடுத்தது எனக்கு <laughs> 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 போங்க <laughs> 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 அனுப்பிடுறேன் <laughs> 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 எப்படி எப்படி வயசானாலும் திரிஷா மேம் விஜய் சார் பார்த்து ஆமாம் சார் நீங்கள் மட்டும் எப்படி வயசானாலும் இவ்வளோ வயசானாலும் அப்படியே இருக்கிறீங்க சார் அப்படின்னு சொன்னால் இதை ஒன்று கேட்பாங்க அப்போ நான் திரிஷா மேம் சொல்லுவேன் ஆமாம் நான் சொல்லிட்டப்போல உங்களுக்கு வயசாகிட போது அந்த ஒரு சீன் சீன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சீனில் சார் மேபி அந்த வந்து அந்த டெலீட் பண்ண சீனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ யூடியூப்லேயே ஆகுது அது நல்லாயிருக்கும் சொல்லும்போது விஜய் சரிட சிரிப்பு நக்கலாம் சிரிப்பார் ரொம்ப கியூட்டாக இருக்கும் கியூட்டாக இருக்கும் ஸோ லியோ படம் ரிலீஸ் ஆகி வேறு மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தியேட்டர்ஸில் போயிட்டுருக்கு எல்லா ரெக்கார்டையும் பிரேக் பண்ணி புது ரெக்கார்டே வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் க்ரோர்ஸ் கிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு இன்னும் அதுக்கு மேலேயும் பண்ணும் எப்படி இந்த லியோ படத்தோட சக்ஸஸ் வந்து எல்லோரும் பயங்கரமாக இந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் செலிப்ரேட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இப்போது தீபாவளி வேறு கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு தீபாவளி செலிப்ரேஷன் மாதிரி பட்டாசெல்லாம் வெடித்து பயங்கரமாக இந்த கண்டிப்பா. 
ஸோ எஸ் இப்போ தளபதி தீபாவளி லியோ தீபாவளி இப்போ நம்ம ஜனனி கூட வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து அடுத்ததான் நீங்க பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் ஹாப்பி தீபாவளி இந்த தீபாவளி எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்க இருந்துச்சு ஏன்னா இதை வந்து உங்கள் கூட செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் நானே அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஹாப்பி தீபாவளி தீபாவளி கலெக்ஷனும் கோடி மகிழ்ச்சியும் கோடி தச்சென்னை சில்க் ஸ்ரீநகர் வேளச்சேரி குரோம்பேட் மற்றும் திருவள்ளூர்